Trafiquei, roubei, tive dinheiro. O crime me proporcionou momentos de eu chegar no lugar e falar eu quero isso, quero isso, quero isso e não perguntar o preço. Eu já cheguei a ter dinheiro de comprar, de ir em restaurante, de ir em festa, de ir em balada. É tudo camarote, tudo hop em bar, tudo pago. O crime me proporcionou momentos, porque eu não tinha vício. Eu vendia de dia para curtir de noite. Eu gostava de comprar roupa no shopping. O que a minha mãe e o meu pai não poderiam me dar. E eu não, não queria trabalhar. Porque trabalhar, você tinha que trabalhar o mês inteiro. Você tinha que trabalhar o mês inteiro para ter o dinheiro. O que a pessoa tinha, trabalhava o mês inteiro para ter, eu ganhava em 10 dias. 10 dias eu vendendo droga, eu tinha 3, 2,5, 5. E eu catava minha namoradinha, eu ia para balada, eu ia para o shopping, eu comprava sem perguntar preço. Então, quer dizer, o crime me proporcionou momentos. Só que eu vi que quando eu cheguei dentro do sistema carcerário, não chegou uma bala para estragar meu dente. Não chegou um cigarro para me matar mais rápido e quatro linhas de uma carta falando meu, tô sentindo a sua falta. Você era mil grau. Porque eu nunca deixei ninguém falando, nunca deixei ninguém a desejar. Se você saía comigo, nós estávamos até o final. E aí o que, que acontece? Você vê quem realmente está do seu lado. E quando você chega lá dentro do sistema, tira-se o seu nome. Você não chama mais Paulo. Agora você é um número. É por matrícula que você é conhecida, é por um número, não é mais pelo seu nome. É por aquele número que você tem um atendimento médico, é por aquele número que você tem assistente social, é por aquele número. Então, o que, que acontece? Quando você chega lá, você vê quem realmente é. E os caras que te abraçam, que falam, você é meu brother, você é meu mano, tamo junto, é o primeiro que vai dar ideia na sua mulher para ficar com ela. <risos>